ഹലോ ഗൈസ് സോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഐഡിയ അൽഗോരിതമാണ് ഐഡിയ അൽഗോരിതം എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാല് തരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പി വൺ ആയിട്ട് പി ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പി ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അങ്ങനെ നാല് പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെയും സോ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ആൻഡ് പി ഫോർ ഇനി ഐഡിയ അൽഗുരുവത്തിൽ എട്ട് റൗണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് സോ എട്ട് റൗണ്ട് ഉള്ളപ്പോൾ ഓരോ റൗണ്ടിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറ് കീ ആയിരിക്കും സോ ഒന്നൊരു പറയാം എട്ട് റൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഓരോ റൗണ്ടിലും ആറ് കീ സോ റൗണ്ട് വൺ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റൗണ്ട് വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ കെ വൺ ടു കെ സിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ കെ വൺ തുടങ്ങി കെ സിക്സ് വരെയുള്ള കീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു റൗണ്ട് ടുവിലേക്ക് കെ സെവൻ ടു കെ ട്വൽവ് അങ്ങനെ പോയി ഏറ്റവും അവസാനം റൗണ്ട് എയ്റ്റ് വരും അവിടെ കെ ഫോർട്ടി ത്രീ ടു കെ ഫോർ ഫിഫ് കെ ഫോർട്ടി ത്രീ ടു കെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ടും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഈ റൗണ്ട് വൺ ടു റൗണ്ട് എയ്റ്റ് കൂടാണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് കൂടി ഉണ്ട് അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സോ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താ ചെയ്യുക അതിൽ നാല് കീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് കെ ഫോർട്ടി നയൻ ടു കെ ഫിഫ്റ്റി ടു കെ ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു അങ്ങനെ നാല് കീസ് ഉപയോഗിക്കും അതിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു സി വൺ സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ അതായത് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഫർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് തിങ് സോ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി ഐഡിയ അൽഗുരത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ റൗണ്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്നാണ് സോ ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഒരു ഓരോ റൗണ്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഓരോ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഒരു കീവേഡ് ആണ് മാം എക്സ് എക്സ് മാമ എക്സ് 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 സോ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കീവേഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഈ മൊത്തം പതിനാല് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു റൗണ്ടിൽ പതിനാല് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാകും സോ ഈ മൊത്തം പതിനാല് സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കാൻ ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ആണ് മാം എക്സസ് മാം ആ എക്സസ് സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് ചെയ്യുക ഇതിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോർ ചെയ്യുക പി വൺ പി ത്രീ പി ത്രീ പി ഫോർ എന്ന് ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ ഫസ്റ്റത്തെ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റുകൾ എടുക്കുക പി വൺ പി ടു പി ത്രീ പി ഫോർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ കെ വൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പി ടു കെ ടു ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പി ത്രീ കെ ത്രീ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പി ഫോർ കെ ഫോർ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എം എ എ എം മൾട്ടിപ്ലൈ ആഡ് ആഡ് എം ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി വൺ ഇൻറ്റു കെ വൺ പി ടു പ്ലസ് കെ ടു പി ത്രീ പ്ലസ് കെ ത്രീ പി ഫോർ ഇൻറ്റു കെ ഫോർ അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആഡ് ആഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ അത് പി വൺ കെ വൺ പി ടു കെ ടു പി ത്രീ കെ ത്രീ പി ഫോർ കെ ഫോർ അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റെപ്പ് സെറ്റായി ഇനി നമുക്കെന്താ വേണ്ടത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് അല്ലേ എക്സ് എക്സ് എന്ന് സോറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സോർ ഓക്കെ സോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് വൺ എക്സോർ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടു എക്സോർ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആണ് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോറുകൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടായി അതിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പും തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും തേർഡ് സ്റ്റെപ്പും കൂടി നമ്മൾ എക്സോർ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എക്സോർ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു എക്സും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു എക്സോ എക്സോറും കൂടി ഉണ്ട് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക അതായത് ടുവും ഫോറും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു എക്സോ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത്രയും വരെ സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് വരെ സെറ്റായി ഇനി എന്താ എം എ എം എ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രിക്കി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എം എ എം
ഈ ഫോർ സ്റ്റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ കെ ഫൈവ് കെ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീ ഇൻഡ് ചെയ്തു കാരണം ഇവിടെ കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ കെ ഫോർ ഉപയോഗിച്ചു ബാക്കി കെ ഫൈവും കെ സിക്സും ബാക്കിയുണ്ട് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയാലും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം കെ ഫൈവും കെ സിക്സും ഇനിയും കിടക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കുക സോ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിന്റെ കെ ഫൈവ് ചെയ്തു പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് സിക്സും സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തു സ്റ്റെപ്പ് എയ്റ്റിന്റെ കെ സിക്സ് ചെയ്തു ഇനി കെ ഫൈവും കെ സിക്സിന്റെ ചെയ്ത് പിന്നെയും പ്ലസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനിയുള്ളത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇനിയുള്ളത് ഇലവൻ ടുവൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നയൻ സ്റ്റെപ്പ് നയൻ അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ടെൻ സ്റ്റെപ്പ് ടെൻ അതായത് നയൻ നയൻ ടെൻ ടെൻ അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുക അതിവിടെ മൊത്തം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ നയൻ അതായത് ഇവിടെ നയൻ നയൻ ടെൻ ടെൻ അങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തില്ലേ അതായത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ഇ വൺ നമ്പേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് ആദ്യത്തെ നാല് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക അതിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും തേർഡ് സ്റ്റെപ്പുമാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക സോ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എക്സ്പ്ലോർ സ്റ്റെപ്പ് നയൻ ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എക്സ്പ്ലോർ സ്റ്റെപ്പ് നയൻ സോ വണ്ണും ത്രീയും നമ്മുടെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ അവർ സ്റ്റെപ്പ് നയൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും ഈ ഇ വൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവും ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ടെൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം സോ സ്റ്റെപ്പ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ടെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എക്സ്പ്ലോർ സ്റ്റെപ്പ് ടെൻ സോ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ണും ത്രീ വൺ ചെയ്തു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വൺ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ടൂവും ഫോർ വൺ ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റെപ്സ് ഒരു റൗണ്ടിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഇനി കീ ജനറേഷൻ ആണ് സബ് കീ ജനറേഷൻ സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ അമ്പത് ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് കീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ അമ്പത്തിരണ്ട് കീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്മുടെ വില്ല ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് വൺ ടു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഉള്ള കീ ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ടു കീസ് ഉണ്ടാക്കണം സോ ഓരോ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിക്സ് കീസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഓരോ റൗണ്ടിൽ ഉള്ള സബ് കീ ജനറേഷൻ ആണ് എക്സാമിന് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് എന്താ ഉപയോഗിക്കണം വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് ആലോചിക്കുക നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് കീസ് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ബിറ്റ് ഓരോ കീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ റൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇത്രയുണ്ട് അതിൽ വൺ വൺ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യും അത് നയൻറ്റി സെവൻ ടു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇസ് അൺയൂസ്ഡ് ഓക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റെപ്പ് ടുവിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരത്തെ അൺയൂസ് ചെയ്യാൻ അൺയൂസ് ചെയ്ത് കിടക്കണം നയൻറ്റി സെവൻ ടു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് നമ്മൾ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള നയൻറ്റി സെവൻ ടു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് കീസ് ഉണ്ടാക്കാം അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ മൈനസ് വയ്ക്കാൻ മതി വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻറ്റി സെവൻ ചെയ്യുക അത് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുമോ എത്ര കീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നോക്കും അപ്പൊ രണ്ട് കീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നാല് കീസും കൂടി റൗണ്ട് ടൂന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വൺ ടു ഇവിടെ സർക്കുലാർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ സർക്കുലാർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് ഇത്ര ഒരു ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ടെന്നും വൺ ടു വൺ ടു ടെൻ ആൻഡ് ഓഫ് ടെൻ ട്വന്റി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അറിയ ഉണ്ടെന്ന് വരിക ഓക്കെ സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടെൻ
64 bit namakku ipo e 98 128 125 kittanadu 164 bits aanu kitta adil namakku aage naal keys mathram undaakan pattullu baaki ini rendu keys ullu undaakan adinu vendi nammal cheyyanchu left shift 50 cheyyan 50 left shift cheyyanu nanchal endha 51 to 128 aanu vara nerthu cheyada pole 25 cheyada pole 51 to 128 150 verum adil nu 51 to 82 mathram mari namakku appo adu mathra use cheyyum baaki 83 to 128 150 um unused aagum സി സർക്കിൾ ലൈഫ് ചിപ്പിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ലെക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സർക്കിൾ ലൈഫ് ചിപ്പിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കീ ജനറേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അതായത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഡയഗ്രാം കാണിച്ചില്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും അവസാന ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ റൗണ്ടിലത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൗണ്ടിലത്തെ പറഞ്ഞു സബ് കീ ജനറേഷൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി ഏറ്റവും അവസാന ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എയ്ത്ത് റൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ എന്നായിരിക്കാം സോ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്പത്തി രണ്ട് കീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കെ ഫോർട്ടി നയൻ കെ ഫിഫ്റ്റി കെ ഫിഫ്റ്റി വൺ കെ ഫിഫ്റ്റി ടു അങ്ങനത്തെ അവസാനത്തെ നാല് കീസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ സ്റ്റാർ പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റാർ അതായത് ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ പിന്നെ രണ്ട് ആഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആർ വൺ കൊണ്ട് കെ വൺ ചെയ്യാം ആർ ടു കെ ടു ആർ ത്രീ കെ ത്രീ ആർ ഫോർ കെ ഫോർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ കെ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം നാല് കീസ് ആയിരിക്കും സോ അതായത് നമുക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് കീല ആയിട്ട് അവസാനത്തെ കെ ഫോർട്ടി നയൻ തുടങ്ങി കെ ഫിഫ്റ്റി ടു വരെയുള്ള കീസ് ആയിരിക്കും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ വൺ ആർ വൺ മീൻസ് എന്താണ് അവസാനത്തെ എയ്ത്ത് റൗണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ എയ്ത്ത് റൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഇതാണ് ആർ വൺ അത് ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ അത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ കീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സോറ് സ്റ്റാറും പ്ലസ് പ്ലസും സ്റ്റാറും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരിതം സോ നമ്മൾ പഠിക്ക എക്സാമിൽ എഴുതുന്ന ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഡൈവ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച ബ്ലോക്ക് ഡൈവ് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ റൗണ്ടിൽ എത്ര പതിനാല് സ്റ്റെപ്സ് പഠിക്കുന്നു അത് അത് കാണിച്ച് അത് എഴുതുക അതിനുശേഷം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് സബ് കീ ജനറേഷൻ കാണിക്കുക പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാണിക്കുക ടാക്സി സോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്താം ഞാൻ അത് മാക്സിമം ആക്കാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക അവർക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കരുതുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ